ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫൈറൂസൈൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ വ്ളോഗിലൂടെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് റാസിൽ കൈമയിലേക്കാണ് റാസിൽ കൈമയിലെ ആ വലിയ വീട്ടിലേക്കെല്ലാം മറിച്ചൊരു കിഡില റിസോർട്ടിലേക്കാണ് നല്ല ആംബിയൻസോടുകൂടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നല്ല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി റിസോർട്ട് ബിൻ മജീദ് ബീച്ച് റിസോർട്ട് റാസിൽ കൈമ നമ്മളൊരു പാക്കേജായിട്ടാണ് അവിടുത്തെ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവിടുത്തെ താമസത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ദുബായ് ലാമറിലുള്ള ലഗൂണ വാട്ടർ പാർക്കിലേക്കുള്ള എൻട്രി ടിക്കറ്റും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒട്ടും ബോറടിപ്പിക്കാത്ത മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയ നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കളും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ യാത്ര ഇവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ബിൻ മജീദ് ബീച്ച് റിസോർട്ട് റാസൽ കൈമയിലേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഉമ്മൽക്കുവയിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ യാത്രയെ പറ്റി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡ്രസ്സൊന്നും പാക്ക് ചെയ്യാനില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ദിവസത്തേക്കാണ് നമ്മളവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് അവിടെ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് നാളെ ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നല്ല ഡ്രസ്സ് നാളെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ ഒരു ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ സ്വിമ്മിങ് പൂളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പോൾ സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സും എടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് സാധനങ്ങളും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കട്ടെ നമ്മുടെ യാത്ര ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ യാത്രയെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര വർഷം മുമ്പാണ് എൻ്റെ മോനിക്ക് ഒരു ആറു മാസം പ്രായമുള്ള സമയത്താണ് ഞാൻ യു എയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വിസിറ്റിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ബിൻ മജീദ് ബീച്ച് റിസോർട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഷ്കർഖാൻ്റെ കസിനും ഫാമിലിയും ഒന്നിച്ച് പോകാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് പക്ഷേ ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അന്ന് അത് പോകാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എൻ്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്കോ ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലായിട്ട് ഒന്ന് റിസോർട്ടിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് ഈ കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി നമ്മളടുത്ത് വന്നത് ആ സമയങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി ഇരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ സമയം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ യാത്രയുടെ കാരണം കൊറോണ തന്നെയാണ് ഇവിടെ യു എ യിൽ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ കമ്പനികളിലും നാട്ടിൽ പോകാതെ ഇവിടെ നിന്ന് യു എ നിന്ന് തന്നെ ആനുവൽ ലീവ് എടുത്തു തീർക്കണം എന്നൊരു റൂള് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് അഷ്കർക്ക് ആനുവൽ ലീവ് യു എയിൽ തന്നെ വെച്ച് എടുത്തു തീർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്താണ് നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം ദിവസം ലീവ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ യാത്ര നടത്താൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ സമയം ഇന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ബിൻ മജീദ് ബീച്ച് റിസോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പച്ചപ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഗാർഡനിങ് ആണ് നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇനി വണ്ടി ഒന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം റിസപ്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് റിസോർട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റിസപ്ഷൻ ഏരിയ അഷ്കർക്ക് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാ
ഇതാണ് ഇവരുടെ റിസെപ്ഷൻ ഏരിയേൻ്റെ ഒരു സൈഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിട്ടിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു വലിയ വിൻഡോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൂടെ നല്ല ഗാർഡൻ ഏരിയ കാണുന്നത് ഒരു റിലാക്സിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് Welcome to Bin Maji Bridge sir I just confirmed your booking your booking you are staying one night yeah. two adults with breakfast yeah yes i need both of your id cards ഇത് ഇവരുടെ റിസെപ്ഷൻ ഏരിയേൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ് രണ്ട് സൈഡുകളിലായിട്ട് ചെറിയൊരു പാർട്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് റിസെപ്ഷൻ ഏരിയ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫാമിലിക്കും കുട്ടികൾക്കും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനും ആണ് ഈ ഒരു ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡെക്കോറൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് മനോഹരമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെക്കിനൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ട അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനെയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവർ ചെയ്ത് തന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഏത് ചാനലാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഫോണിൽ ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറെ കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കാറിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബാഗും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് റിസെപ്ഷൻ ഏരിയയിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവരുടെ കാർട്ട് സർവീസ് നമ്മളെ റൂമിൽ കൊണ്ടാക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അവർ നമ്മൾ റൂമിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് റൂമ് നമ്മൾക്ക് കയറി മുകളിലോട്ട് പോകാം ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ റൂമ് റൂം നമ്പർ ടു ടു ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു റൂം ടൂർ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി ഉടനെ തന്നെ വാതിലിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഫുൾ സൈസ് മിററ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വാഷ്റൂം കാണാം ചെറിയൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ബാത്റൂം ആണ് പിന്നെ എല്ലാ ഹോട്ടലിലും റിസോർട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഷാംപൂ ഷവർ ജെൽ ബാത്റൂം സോപ്പ് അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ തന്നെ ഹെയർ ഡ്രയറും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ബാത്റൂം ആണ് ബാത്റൂമിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് കബോർഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ലോണ്ടറി ബാഗും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലോക്കറും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
ഇനി നമ്മൾക്ക് റൂമിലേക്ക് കിടക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഡെക്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റൂമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ എടുത്തതിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും മനോഹരമായി തോന്നിയ കുറച്ച് കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ റൂമിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ഈ ബാൽക്കണി അപ്പോൾ ആ ബാൽക്കണിയിലുള്ള വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റൂമ് സീ വ്യൂ റൂമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബാൽക്കണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു കടലിൻ്റെ വൈബും ഒരു നല്ലൊരു ഈവനിങ് വൈബ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ടി വി വെച്ചതിൻ്റെ താഴത്തായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഫ്രിഡ്ജ് കൂടിയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നല്ല ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡി താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് നല്ല സമയം റൂമിൽ ചിലവഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ റൂമിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാളെ നമ്മൾ ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ മുഴുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് റൂമിലൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കാനോ ഒന്ന് റൂം എൻജോയ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം റൂമിലിരുന്ന് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾക്ക് പുറത്തുള്ള നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലേക്കാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളാണ് ഉള്ളത് അതിലൊന്ന് കോവിഡ് കാരണം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പോകുന്നത് ഒരു കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട് നമ്മളെ റൂമിൽ നിന്ന് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കാഴ്ചകളുമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇവരുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഏരിയ ഇൻഡോറും ഔട്ട്ഡോറും ഒക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാക്കേജിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മാത്രമേ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ 
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം നല്ല കിളികളുടെ ശബ്ദവും അതുപോലെ തന്നെ കടലിൻ്റെ തിരമാലകളുടെ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു വൈബാണ് ഇതുവരെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ കുറച്ച് നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് വാ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയ സ്വിമ്മിങ് പൂൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് പേര് സ്വിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് പൂളിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഫേസ് കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കാത്തത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മ്യൂസിക്ക് ഇവിടെ മ്യൂസിക്ക് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോപ്പി റൈറ്റ് വരാ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവിടുത്തെ ഓഡിയോസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്പോട്ടിലെ കാഴ്ചകളാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ സ്വിമ്മിങ് പൂൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് വാട്ടർ സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ലഡു പൊട്ടി ഈവൻ ഞാനിപ്പോൾ ഈ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ മുഖത്ത് ആ പുഞ്ചിരി വിടർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ചെറിയൊരു അമളി പറ്റിയ കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന സ്വിമ്മിങ് പൂൾ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെ മാത്രമേ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടാവൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയത് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചേ പത്തായപ്പോഴാണ് ഇനി ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മാത്രമേ നമ്മൾക്കിവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് റൂമെന്ന് ഇറങ്ങിയത് പക്ഷേ പ്രശ്നമില്ല നാളെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ സ്വിമ്മിങ് പൂൾ ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വന്നിട്ട് കളിച്ചോളാം എന്നാണ് കരുതുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാളത്തെ വീഡിയോസിലാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നാളത്തെ വീഡിയോസിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് റാഫീസ ഡാമിൽ കയാക്കിങ്ങിന് പോയ സമയത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അടുത്തെത്തുന്നതോറും എനിക്ക് പേടി കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വെച്ചാൽ ആദ്യം എനിക്കതൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് കയറാൻ ഭയങ്കര പേടിയായിരിക്കും കയറി അതിൻ്റെ ആ ഒരു പേടി മാറിക്കിറ്റ് പിന്നെ എന്നെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടൂല കാരണം ഞാൻ മാക്സിമം അതിൽ എൻജോയ് ചെയ്ത് അത് മുതലാക്കിയിരിക്കും അപ്പം ഇപ്പം ആദ്യം ഞാൻ അഷ്കർക്ക വരുന്നതും ബാക്കിയുള്ളവർ വരുന്നതും നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു പേടി മാറ്റിയെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ആദ്യം അവരുടെ എല്ലാം വീഡിയോസ് എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ പോയിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീരെ ഇതിലൊന്നും കയറൂലായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നു പോയാൽ പിന്നെ മുങ്ങിപ്പോവോ ശ്വാസം മുട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ അലഹമില്ല ഒരു മൂന്ന് മാസം മുമ്പേ സ്വിമ്മിങ് ചെറുതായിട്ട് പഠിച്ചു ഞാൻ സ്വിമ്മിങ് പഠിച്ചത് കടലിൽ വെച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ നീന്താൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സ്വിമ്മിങ് പൂൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിലിറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ സമയം രാത്രി ഒരു എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളാണ് ഏറ്റവും അവസാന സ്വിമ്മിങ് പൂൾ വിട്ട് റൂമിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സ്വിമ്മിങ് പൂൾ നേരത്തെ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ നിന്ന് സ്വിം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പ്രൈവസി മാനിച്ചാണ് ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോ എടുക്കാതിരുന്നത് നാളെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല വീഡിയോ ഈ സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കളിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടായ സ്വിമ്മിങ് പൂൾ വൈകുന്നേരം ആറ് മണി വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ വന്ന് കുറച്ച് സ്വിം ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സ്വിമ്മിങ് പൂൾ ഏറെ വരെ ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഷവർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഷവർ ചെയ്ത് കുളിച്ച് ഫ്രഷായി റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ്
നമ്മൾ തിരിച്ച് റൂമിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വേണം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ റിസോർട്ടിൽ തന്നെ ഫുഡൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് പുറത്ത് പോയി മറ്റെവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് നമ്മൾ കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയി പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ എവിടെയോ നിന്നൊരു മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ലക്ഷ്യമായി നമ്മൾ നടന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ കണ്ടത് ഇവിടെ രാത്രി മ്യൂസിക് നൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഡാൻസ് കളിച്ച് തകർക്കുവാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം അവിടെ നിന്ന് ഡാൻസൊക്കെ കണ്ടു കുട്ടികളെ കളികളൊക്കെ കണ്ടു നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ന്യൂ ഗ്രാൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നഷ്കർക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ട വിഭവമായ പൊറോട്ടയും ബീഫുമാണ് ഞാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി നാളത്തെ കാഴ്ചകൾ ഇതിനേക്കാളും നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് നാളെ ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും നാളെ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നാളെ വൈകുന്നേരം കൃത്യം അഞ്ച് മണിക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ വന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസായ കയാക്കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി വ്ളോഗായിരിക്കും നാളെ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടി പൊളി വ്ളോഗുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ബായ് ബായ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മ